Dit navn er Kite, en nybegynder til det virtuelle MMORPG-spil, som hedder The World, hvor du får hjælp af din ven Orke med at lære spillet at kende. Uh... Hey, it's me, Orca, the Blade Master. Wow, you look so different from the real Yasuhiko. Nothing like the real you. I støder ind i et virus, som får sig, at din ven kommer i koma. Du får at vide, at du er en udvalgt person, som skal hjælpe en spøgelsespige ved navn Aura. Og der får du et armbånd, som faktisk er den selv samme armbånd, som blev brugt til på din ven i komaet. Nu får du til opgave at løse hemmeligheden omkring spillet, The World og dens hemmeligheder. I wanted to ask him, but he wouldn't even pick up the phone. And then, the next day, I found out that Yasuhiko had been hospitalized. I rushed to the hospital, but they wouldn't even let me see him. But I guess it's better this way. I didn't want to see him all week, and he wouldn't want that either. But... What the hell happened to him? I have a feeling that the key to it is somewhere in the world. In the middle of the for the company and of the character, here is Black Rose, som er so called newbie, and Balmong, som er an elite spiller, som ikke helt stoler på dig, fordi han ser dig som en hacker, der armbåndet ikke er eksisterende i spillet. Når du får bogen, som du installerer i din karakter, så vil du få armbåndet, som kan hacke de forskellige virusmonstre, du kommer til at møde i spillet. Disse virusmonstre er også grunden til, at Black Rose vil være med i dit team, fordi en af hendes veninder er kommet i koma på grund af et virusmonster. Armbåndet kan også bruges til at hacke andre almindelige monstre, så det bliver svage og lettere at besejre. Dog skal du passe på med at bruge den for meget da det kan ende med, at du kommer til skade, og du får ikke så meget erfaringspoeng, og dermed tager længere tid om at komme i højere level. Fordi du har hacket virusmonstre, så tror Balmung, at du er en hacker, og dermed er med til at kreere virusen og sprede den rundt i spillet. Men det kun får af karakteren. Du møder en hel masse andre karakterer med deres egen klasse, personlighedstræk, og du får lov til at tage tre med i din gruppe som en såkaldt party. Hey, 
Nu tænker du sikkert, at det er en form for multiplayer del i det her spil, men det er det desværre ikke. Du er nødt til at stole på dine robotter, altså AI-venner, hvor de skal hjælpe dig med at hele dig, kæmpe sammen med dig, men du får i det mindste lov til at kommandere rundt med dem lige så tosset du vil. Ligesom i et rigtigt MMO-RPG-spil, bekæmper du også stærkere og svage monstre, og med hjælp fra dine venner får du erfaringspoint, altså XP og penge, som du kan bruge til nye magiangreb, købe nye våben, købe nye armer og en masse andre ting, som du kan få lov til at bytte til bedre våben, nye armer og andre maskiskriftbruller. Og der er ikke meget mere nyt i det faktisk. Det er heller ikke så åbenmølt, som man skulle tro. Dog får du lov til at rejse igennem forskellige portaler, altså gates i spillet, hvor du kan indtaste forskellige nøgleord, og afhængig af dem, får du lov til at tage hen til en ildelementsted eller f.eks. et jordelementsted. Med armbåndene kan du både hacke monstre og gates i spillet, sådan at du kan tage videre. Check the gauge to see the type and number of virus cores you need to hack the gate. If you have all of the necessary virus cores, you can fill the gauge and hack the gate. Spillet er lavet af CyberConnect 2, som også har lavet spillet Naruto Ultimate Ninja Serien. Dertil kan man også se, at grafikken ser lidt gammeldags ud, men stadig flot lavet. Spillet ser flot ud, men da spillet er fra 2004, så skal man ikke regne med et Crisis 2 Super Mega HD kvalitetsgrafik med surround sound. Det har heller ikke været så populært i Danmark. Du får også din helt egen desktop, som skal simulere dine venner, som skriver til dig nyheder, som sker i den virkelige verden, og boardposts, hvor der kommer nyheder omkring spillet, og andre ting, som kunne være nyttige i selve spillet i The World. I should post on the board about Yasuhiko. Maybe someone will respond to it. Der findes fire i spilserien i Europa, dog findes der faktisk mange andre spil i serien, dog er man nødt til at købe dem i USA eller Japan, da det ikke har været så populært her i Europa. Gameplayet er meget monotont, og du kommer til at bruge meget tid på at slå monstre ihjel og få nye magiskriftruller og mange andre sjældne ting, og du kommer til at måske spille for meget tid på det. Men i hvert fald, det er et typisk MMORPG spil. Det lidt kedelige, men meget godt tænkt ved spillet, det er at hvis du gennemfører det første spil i serien, så kan du bruge dit safe game i del 2 af spillet. Det der sørger for, at du køber flere spil i serien, da det ikke slutter ved 1'eren, men faktisk fortsætter i 2'eren og op til 4'eren. Det der gør også, at det bliver ekstremt dyrt at få fandt i, og måske ikke det er værd at købe. Men endnu en fed ting ved spillet, det er at du får en DVD med inkluderet i spillet, som indeholder en cirka 30 minutters anime, altså en japansk tegnefilm, hvor du faktisk kommer til at se, hvad der sker i den rigtige verden på samme tid som i spillet. Dog har historien i spillet og filmen intet med hinanden at gøre, men det er dog i den samme tidsperiode. Lyden er helt fantastisk. Man lever sig ind i spillet, fordi man føler, at man netop er i en virtuel verden, hvor man skal bekæmpe monstrene, og musikken den gør sådan, at man føler sig meget mere ind i spillet, og man lever sig ind i spillet. Til trods for nogle fejl og mangler, og at du føler dig lidt tvunget til at købe nogle flere spil i serien, så giver det spillet dig en rigtig god fornemmelse af et MMORPG-genren, uden at helt og faktisk at være det. Og dertil så vil jeg gerne give den 3 ud af 5, fordi at jeg godt kan lide spillet. Jeg kan godt lide den måde, at man har sat RPG-genren op på i Playstation 2-spil, uden at faktisk at være det helt præcist. Hvor at man kommer til at leve sig ind i et fremtidsscenarie af et virtuelt spil. Og at man kommer til at høre rigtig god musik, og man kommer så til at leve ind i spillet. Dog så kommer man til at føle sig lidt tvunget til at købe flere spil i serien, som jeg også snakkede om før. Og derfor så er det, at det måske bliver en dyr affære i sidste ende. Men hvis du godt kan lide en rigtig god MMORPG-spil, som ikke er til PC, jamen så vil jeg gerne anbefale, at I køber den her .hack-serie. Og hvis I godt kunne tænke jer nogle andre anmeldelser, spilopdateringer eller andre ting inden for spilverdenen, så husk at tjekke bgn.dk. Det var Hamon her, som blogger af. Vi ses!